പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ പോർഷൻ ആണ് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിൾ സം എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ആ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ ഇതൊരു തിയറമാണ് തിയറം സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ദ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ടു പ്ലസ് ആംഗിൾ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ടു പ്ലസ് ആംഗിൾ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ അങ്ങ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ പാരലൽ ലൈൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി സപ്ലൈ ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ പാരലൽ ലൈൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി സപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് വേണം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പാരലൽ ലൈൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പാരലൽ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈഡിൽ ഒരു പാരലൽ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ക്യു ആറിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ക്യു ആറിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ദിസ് ഈസ് എക്സ് വൈ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് കിട്ടി അതൊക്കെയാണ് എക്സ് വൈയും ക്യു ആറും പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്സ് വൈ ഡ്രോ എക്സ് വൈ പാരലൽ ക്യു ആർ ക്യു ആറിന് പാരലായിട്ട് എക്സ് വൈ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് എക്സ് വൈ ഡ്രോ ചെയ്തു അല്ലെ എക്സ് വൈ ഡ്രോ ചെയ്തപ്പം എക്സ് പി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ആണ് നൗ എക്സ് പി വൈ ഈസ് എ ലൈൻ അപ്പൊ എക്സ് പി വൈ ഒരു ലൈൻ ആയപ്പം ഈ ലൈനിൽ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിളിന് ഞാൻ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈ ആംഗിളിന് ഞാൻ ഫൈവ് എന്നും കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ എക്സ് പി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലെ ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ വൺ ആംഗിൾ ഫോർ ആംഗിൾ ഫൈവ് ഈ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടെ ചേർന്ന എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ലീനിയർ പെയർ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ലീനിയർ പെയർ എന്ന ആക്സിയം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് പി വൈ ഒരു ലൈൻ ആയത് കൊണ്ട് ദേർ ഫോർ ആംഗിൾ ഫോർ പ്ലസ് ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഈ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നോക്കിയേ ഈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു പാരലലാണ് ക്യു ആറിന് പാരലലാണ് അപ്പൊ എക്സ് വൈയും ക്യു ആറും പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ക്യു പിയും പി ആറും രണ്ടും ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ആണ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് ക്യു ആർ ആർ പാരലൽ ലൈൻസ് ആൻഡ് പി ക്യു ഈസ് ദി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആംഗിൾ ഫോറും ആംഗിൾ ടുവും ഈക്കൽ ആണ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം ഇതാണ് എക്സ് വൈ ഇതാണ് ക്യു ആർ ഇതാണ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ അപ്പൊ ബാക്കി ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾസ് ദിസ് ഈസ് ആംഗിൾ ഫോർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആംഗിൾ ടു ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഈക്ക
അതേപോലെ അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ എന്താണ് പി ആർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഫൈവും ആംഗിൾ ത്രീയും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അടുത്ത എന്തെഴുതാം എക്സ് വൈ പാരലൽ ക്യു ആർ ആൻഡ് പി ആർ ഈസ് ദി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സർ സോ ആംഗിൾ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ത്രീ പെയർ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അപ്പൊ ഇതും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് ഇതും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് എടുക്കാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഈ ടൂവും ത്രീയും നമ്മൾ വണ്ണിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇക്വേഷൻ ടു വൺ ത്രീ ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇക്വേഷൻ വൺ എന്താണ് ആംഗിൾ ഫോർ പ്ലസ് ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഈസ് ആംഗിൾ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ടു അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ ഫോർ എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ആംഗിൾ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ആംഗിൾ ടു പ്ലസ് ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് ആംഗിൾ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ത്രീ അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ ഫൈവിന്റെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ആംഗിൾ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ടു പ്ലസ് ആംഗിൾ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കണ്ടല്ലോ അപ്പം ആംഗിൾ വണ്ണും ടുവും ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇതാണ് ആംഗിൾസും പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ദ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈസിയാണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പാരലായിട്ട് ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളൊരു തിയറോ ആണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തിയറം ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദെൻ ദി എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ സോഫാംഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി സം ഓഫ് ദി ടു ഇൻറ്റീരിയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് അപ്പൊ അത് ഞാനൊന്ന് പിക്ചർ വരച്ച് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ അകത്തുള്ള ഈ ആംഗിൾസ് എന്താണ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ ഇത് വൺ ഇത് ടു ആംഗിൾ ത്രീ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിനെ വരച്ചു ഇതിനെ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഫോർ എന്ന് എടുക്കാം ഇസ് ഈസ് പി ക്യു ആർ ഇതിനെ നമ്മൾ എസ് എന്ന് എടുത്തു അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ആംഗിൾ ഫോർ ആണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ അല്ലെ നമ്മളോട് തിയറ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദെൻ ദി എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ സോ ഫോംഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഈ ഇവിടെ ഫോം ആയിരിക്കുന്ന ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ദി ടു ഇൻറ്റീരിയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് അതായത് ഇൻറ്റീരിയറിലുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മി നീക്കൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇൻറ്റീരിയറിലുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾസ് എങ്ങനെയുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് അതായത് ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന രണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ഫോറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന രണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഒന്ന് ആംഗിൾ ടുവും അടുത്തത് ആംഗിൾ വണ്ണും നമ്മൾ ആംഗിൾ ടുവും ആംഗിൾ ത്രീയും കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായിരിക്കും ഇവിടെ തിയറത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സം ഓഫ് ദി ടു ഇൻറ്റീരിയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ
പ്രൂഫ് എഴുതുകയാണ് ആങ്കിൾ ത്രീ പ്ലസ് ആങ്കിൾ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റീസൺ എന്താണ് ഇത് ലീനിയർ പെയർ ആണ് ആങ്കിൾ ത്രീയും ആങ്കിൾ ഫോറും കൂടെ ചേർന്നാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ലീനിയർ പെയർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്തറിയാം ഇന്ന് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ആങ്കിൾ വൺ പ്ലസ് ആങ്കിൾ ടു പ്ലസ് ആങ്കിൾ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആങ്കിൾ വൺ പ്ലസ് ആങ്കിൾ ടു പ്ലസ് ആങ്കിൾ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്നെടുക്കുന്നു ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്നെടുക്കുന്നു ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ആർ എച്ച് എസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എൽ എച്ച് എസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആങ്കിൾ ത്രീ പ്ലസ് ആങ്കിൾ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ വൺ പ്ലസ് ആങ്കിൾ ടു പ്ലസ് ആങ്കിൾ ത്രീ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തത് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ആർ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് എൽ എച്ച് എസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആങ്കിൾ ത്രീ പ്ലസ് ആങ്കിൾ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ വൺ പ്ലസ് ആങ്കിൾ ടു പ്ലസ് ആങ്കിൾ ത്രീ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ആങ്കിൾ ത്രീ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി എന്ത് കിട്ടി ആങ്കിൾ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ വൺ പ്ലസ് ആങ്കിൾ ടു എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഈ ആങ്കിൾ ഫോർ എന്തിന് ഈക്കലാണ് ആങ്കിൾ വണ്ണും ആങ്കിൾ ടുവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈക്കലാണ് ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ തീരം പറഞ്ഞത് ഇഫ് എ സൈഡ് ഈസ് ഇഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദൻ ദി എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിൾസ് ഓഫ് ഫോം ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി സം ഓഫ് ദി ടു ഇൻറ്റീരിയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾസ് ഇപ്പോൾ തിയറ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ആങ്കിൾ ഫോർ ആങ്കിൾ വണ്ണിൻ്റെയും ആങ്കിൾ ടുവിൻ്റെയും സമ്മിന് ഈക്കലാണ് അതാണ് ആങ്കിൾ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ വൺ പ്ലസ് ആങ്കിൾ ടു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ആങ്കിൾ ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസൽ ആയതെന്ന് ഡൗട്ട് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ ഈ ഒരേപോലെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ആങ്കിൾ ത്രീ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താവും ഇത് പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും അപ്പോൾ ആങ്കിൾ ത്രീ മൈനസ് ആങ്കിൾ ത്രീ സീറോ ആയി പോവും അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈക്വൽസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഉള്ളതിന് ഒരേപോലത്തെ സൈനാണ് ഒരേപോലത്തെ നമ്പറും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ആങ്കിൾസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും എക്സസൈസും ഉണ്ട് അതുകൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ തീരും അതുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ